ಸ್ವಾಗತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧನ್ವಂತರಾಯ ಅಮೃತ ಕಲಸಹಸ್ತಾಯ ಸರ್ವೋಕ ನಿವಾರಣಾಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ ಮೂಂದ್ರಾವದು ಕೈ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ದಾನೇ ಅದೈ ಊನ್ರಿ ವಾಳ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಲ್ ಬೆಟ್ರಿಗಳ ದಾನೇ ಉಳ್ಳತ್ತಿನ್ ಉಯಿರ್ ಮುಡಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾನೇ ಅದೈ ಊರುಕ್ಕು ಚೊಲ್ಲಡ ಆಡವ ಕೋನೇ ಆಂಡವ ಕೋನೇ ಅಡೈತವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೈ ಆಳ ತೋಂಡಿ ಅರಿವಿನ ಪೋಟು ನಂಬಿಕೈ ತೋತ್ತದಿಲ್ಲೈ ಓಯ್ ಬಂದು ತೀಂಡಿನಾಲ್ ಮರುಂದೈ ತಾಯನ ನಿನೈಪ ಸೋದನೈ ಬೋದಿನಾಲ್ ಇರೈವನ್ ಪಾದಂಗಳ್ ನಂಬುವ ಮೂಂದ್ರಾವದು ಕೈ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ದಾನೇ ಅದೈ ಊನ್ರಿ ವಾಳ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಲ್ ಬೆಟ್ರಿಗಳ ದಾನೇ ಉಳ್ಳತ್ತಿನ್ ಉಯಿರ್ ಮುಡಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾನೇ ಅದೈ ಊರುಕ್ಕು ಚೊಲ್ಲಡ ಆಡವ ಕೋನೇ ಒತ್ತಿಟ್ಟದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ பண்ண முடியல மறுபடியும் இவருக்கு ஷோல்டர் பெயின் வந்தா நாங்க இங்க வந்து एडमिट ஆகி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கறோமே ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இன் ஃபேக்ட் நானே உங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுப்புறதா இருந்தேன் ஆனா அதுக்குள்ள நீங்களே முந்திக்கிட்டீங்க ஓகே ஃபைன் நாளைக்கு மார்னிங் ஏ உங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிரறேன் ஆனா 15 டேஸ் கழிச்சு இவரை திருப்பி கூட்டிட்டு வரணும் ஓகே டாக்டர் we thank you இந்த ஹாஸ்பிடல்ல சர்வீஸ் ட்ரீட்மென்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்ன ஃபீஸ் கொஞ்சம் ಜಾಸ್ತಿ அதானே ஃபீல் பண்றீங்க இல்ல இல்ல அதுவும் ரொம்ப நார்மலா தான் இருக்கு அப்புறம் என்ன பில்ல செட்டில் பண்ண வேண்டியதானே डेफिनेटली டாக்டர் நாளைக்கு மார்னிங் உங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து நான் பாத்துறேன் ஓகே ஷூர் டாக்டர் थैंक यू என்ன நாளைக்கு மார்னிங் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ உனக்கு சந்தோஷம் தானே ஆமா மான்சி நான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளில போய் சுதந்திரமா பயணம் பண்ணனும் அப்பதான் நான் சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவேன் அம்மா அம்மா என்னடா டேய் என்னடா இது குடிச்சிட்டு அப்படியே வந்துட்டியா தல வர மாட்டியா அதெல்லாம் ஃபேஷன்மா சரி கொஞ்சம் ஐடி கார்டு எடுத்து தாயே ஆமா ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது தான் அத காணோம் இத காணோம் தேடு ஏங்க இவ ஐடி கார்டு காணோங்கறானே கொஞ்சம் தேடி கொடுங்க அமெரிக்கால கடல் கடயில ஹோட்டல் கட்டிருக்கான் நான் அத தேடிட்டு இருக்கேன் ஐடி கார்டு கேக்குற அப்பா நிஜமாவே ஹோட்டல் கட்ட போறியா ஆமா ஸ்பேஸ் ஷிப்ல டூர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதிர்காலத்துல ஸ்பேஸ்ல VS டவர்ஸ் ਨੂੰ ஆரம்பிக்க போறேன்டா VSP டவர்ஸ் ਨੂੰ சொல்லுப்பா விக்கி ஷாம்லா பிரதாப் டவர்ஸ் பட பட நீலாம் மைனர் ஒண்ணலாம் சேர்த்துக்க முடியாது இந்தடா உன்னோட ஐடி கார்டு பேக்கும் பிடி அப்புறம் பேக் காண அத தேடி கொண்டான்னு சொல்லாத ஆமா ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது அவரோட என்னடா உனக்கு வெட்டி அரட்ட இரு நான் டிஃபன் எடுத்துட்டு வரேன் என்னமா டிஃபன் உப்புமா பண்ணிருக்கேன்டா 
அய்யோ உப்மாவா வேண்டாமா டேய் உலக அழகின்னா ஐஸ்வர்யா ராய்டா உலக உணவுனா நம்ம உப்மாடா இந்த வருஷம் இன்டர்நேஷனல் ஃபுட் காம்படிஷன்ல நம்ம ஊர் உப்மா ஒருத்தம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டான் தெரியுமா உனக்கு பிரைஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு தெரியுமா நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் எனக்கு டிஃபன் சாப்பிடலாம் டைம் இல்லை ஸ்கூல் கேண்டீனில் கட் நூடுல்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறேன் ம் ஸோ காலையில் அறக்க பறக்க ஸ்கூலுக்கு கிளம்புற பசங்களுக்கு டிஃபன் சாப்பிட நேரம் இல்லை அப்படியே டிஃபன் சாப்பிட நேரம் இருந்தாலும் அம்மா செஞ்சு கொடுக்குற டிஃபன் பிடிக்கிறது இல்லை இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரே தீர்வு விஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுட் இந்த ஸ்கீமில் ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்க காலையில் வீட்டில் டிஃபன் சாப்பிட வேண்டாம் ஸ்கூலுக்கு போன உடனே விஎஸ் டிஃபன் ரெடியாக இருக்கும் அஞ்சு நாள் அஞ்சு வெரைட்டி இதே மாதிரி மத்தியானம் கரெக்டாக லன்ச் டைமுக்கு விஎஸ் லன்ச் அவங்க டேபிளுக்கு வந்து சேரும் ஸோ வருஷம் பூரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் யாருமே பசங்களோட சாப்பாடை பற்றி கவலைப்படாமல் அவங்களோட படிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி தான் போகிறோம் விஎஸ் ஃபுட்டில் குழந்தைங்களுடைய ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கிற மாதிரி ஒரு மசாலா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் எஸ் விஎஸ் மசாலா என்ன அது அந்த ஷெஃப் மறக்காமல் மிக்ஸ் பண்ணணும் எங்க அப்ப நாளைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் எல்லாம் நான் கட்ட வேண்டாமா ஏ நான் இன்னும் ஹோட்டல் கட்டுறதுக்கே இடம் பாக்கல அதுக்குள்ள போய் கப் நூடுல்ஸே வாங்கி சாப்பிடு பைசா எல்லாம் வச்சிருக்கியா வச்சிருக்கேன் கிளம்ப கிளம்பு ஆமா பேக ஒருத்தர் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்புறம் அதை மாட்டி விடணும் கிளம்பு கிளம்பு சீக்கிரம் எங்க நீங்க நிஜமாவே ஹோட்டல் கட்டுவீங்களா படம் எடுக்கிறேன்னு இவ்வளவு நாள் அலைஞ்சவன் என்னடா திடீர்னு ஹோட்டல் கட்டுறேன்னு சொல்றானே அப்படின்னு பாக்குறேன் உனக்கு என்ன மேல நம்பிக்கை வரல சினிமா ஹோட்டல் இது ரெண்டுத்துலயுமே கிரியேட் இருக்கு நிறைய வேலை இருக்கு புதுசு புதுசு புதுசா ஏதாவது கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ரெண்டுத்துலயுமே மசாலா இருக்கணும் அது மக்களுக்கு பிடிக்கணும் இல்லாட்டி உரங்கட்டிடுவாங்க சினிமாவை விட ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பெட்டர் ஷாமலா பசி இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பா ஹோட்டல் இருக்கும் இப்ப நம்ம விட்டே எடுத்துக்கோயே நான் எவ்வளோ தரம் உங்ககிட்ட என் சினிமா கதையை சொல்லியிருக்கேன் நீ சீண்டி இருக்கியா ஆனா நீ சமைச்சு என்னால சீண்டாம இருக்க முடியல பசிக்குதே சாப்பிடணுமே இதுதான் வெளி உலகத்துக்கும் குருமாவா சினிமாவா அப்படின்னா நான் குருமான் டிசைட் பண்ணிட்டேன்ப்பா ஷாமலா ஒன்னு கவனிச்சியா சினிமா தியேட்டர்ஸோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஹோட்டல்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது உதாரணமா சென்னையில நைன்டீன் நைன்டில ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் மொத்தம் பதினாறு தான் இருந்தது இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவனில் தொண்ணூத்தாறு இருக்கு பட் புள்ளி விவரப்படி சிட்டியோட ஜனத்தொகைக்கு இன்னும் நூறு ஹோட்டல்ஸ் தேவைப்படுது பாக்கி தொண்ணூத்தொம்பது யார் கட்ட போறாங்கன்னு தெரில இன்னைக்கு கையில் ஐயாயிரரூவா இருந்தா கையந்தி பவன் ஆரம்பிக்கலாம் மிளகா பஜ்ஜி மசால் வடை ஐம்பதாயிரம் இருந்தா மெஸ் பொங்கல் கொச்சு அஞ்சு லட்சம் இருந்தா ஒரு சின்ன ஹோட்டல் பரோட்டா குருமா அஞ்சு கோடி இருந்தா த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் வெஜிடபிள் புலாவ் ஆனியன் ரைட்டா ஐம்பது கோடி இருந்தா ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் பீஸா பர்கர் என்னோட ஆசை என்ன தெரியுமா ஐநூறு கோடியில ஒரு செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டணும் அதே பீஸா பர்கர் பட் டபுள் காஸ்ட்ல அப்புறம் என்ன டாடா பிர்லா அம்பானி தோனி லக்ஷ்மி மிட்டல் இவங்க எல்லாம் தங்கறதுக்கு ஓபராய் ஷரட்டன் தாஜ் இப்படின்னு பல 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 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு ஆனா மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்னாலே ஒரு கனவு சாதாரண ஹோட்டல்ல ரூம் போடுவான் அங்க ஹோட்டல் ரூம்ல கூட எல்லாம் ஓட்டையா இருக்கும் அது வழியா ஏகப்பட்ட ஸ்டார்ஸ் தெரியும் அதுதான் அவனுக்கு ஸ்டார் ஹோட்டல் அவங்க கனவெல்லாம் நிறைவேற்றுறதான் லட்சியம் போர்டிங் லாட்ஜிங் எல்லாமே ரொம்ப நாமினலா பிக்ஸ் பண்ண போறேன் ஒரு விதத்துல நானும் எங்க அப்பா மாதிரி தான் அவர் சகல வசதிகளோட சாந்தி நிலையம் ஹாஸ்பிட்டல கட்டி அது சாதாரண மக்களுக்கும் பயன்படுத்துற மாதிரி பண்ணாரு அவர் பிள்ளையாச்சுன்னா அவருடைய அதே விஷயம் தான் எனக்கும் என்ன அவர் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினாரு நான் ஹோட்டல் கட்ட போறேன் அங்கேயும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இங்கேயும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஹெச் ஹெச் மிடில் கிளாஸ் மட்டும் இல்லை ஷாம்லா ரொம்ப சாதாரண மக்கள் அதாவது பிலோ பாவர்ட்டி லைன் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க கூட நம்ம விஎஸ் டவர்ஸ் தங்கியிருக்கணும் அவங்கள தினமும் அஞ்சு பேரை குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுத்து தினமும் விஎஸ் டவர்ஸ் தங்க வைக்க போறேன் அங்கே அவங்க சாப்பிட்லாம் தூங்கலாம் ஸ்விம் பண்ணலாம் தினமும் அஞ்சு பேருனா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பேர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு எத்தனை பேர் பத்து வருஷத்துக்கு எத்தனை பேர் ஒரு காலத்தில் 
இந்த சென்னை மாநகரில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் நம்ம விஎஸ் டவர்ஸில் தங்கியிருக்கணும் தூங்கியிருக்கணும் ஸ்விம் பண்ணியிருக்கணும் ஷியாமலா தூங்கிட்டியா இல்லைங்க நான் அந்த விஎஸ் டவர்ஸ்க்கே போயிட்டேன் ஒன்னால் அது முடியாது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ நீ உள்ளேயே வர முடியும் பாரு <laughs> 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 ஒரு பெண் கிளர் இன்ஜெக்ஷன் எழுதி கொடுக்கிறேன் உடனே போட சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு பெயின் கிளர் இன்ஜெக்ஷன் எழுதி கொடுத்திருக்கேன் அது டாக்டர் வந்து போடுவார் யூல் ஹேவ் பெயின் ரிலீஃப் நாட் டு வரி ஓகே ஒரு நிமிஷம் நீங்க என் கேபின்க்கு வாங்க நான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ஆ போயிட்டு வந்துரு ஜீவன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுங்க என்ன <laughs> பெரிய ரைட் போலீஸ் கலவரம் நடக்கும்போது ஃபயரிங் பண்ணாங்க அதில் அப்பாவியாக போயிட்டு இருந்த ஜீவன் மேலே ஒரு புல்லட் பட்டுருச்சு எப்படி தான் அந்த துப்பாக்கி குண்டுகள் அப்பாவிகளை தேடி கண்டுபிடிக்குதோ ஜிஹெச்சில் புல்லட் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்காமல் அப்படியே வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க இது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேணும்னா கேர்லெஸ்ஸாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இங்கே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கோம் டோன்ட் வரி இத்தனை நாளும் இதனால எந்த தொந்தரவும் இல்லாம இருந்ததுனால ஜீவன் அதை கண்டுக்காம அப்படியே விட்டுட்டாரு புல்லட் நின்று கொல்லும் அப்படின்னு ஒரு புது மொழி சொல்லலாமா சோ அழையா விருந்தாலியா அந்த புல்லட் ஜீவனோட இடது தோல் பட்டையில இருந்திருக்கு பாவம் ஆறு வருஷம் சிறைவாசம் அதுக்கு இந்த ஆக்சிடென்ட் சில விஷயங்களை காட்டி கொடுத்திருக்க அதான் இந்த புல்லட் டிஸ்பிளேஸ் ஆனதை எக்ஸ்ட்ரேல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தானே தெரிய வந்தது இப்போ உண்மையை சொல்லணும்னா ஜீவனோட கண்டிஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கு அவருக்கு இமீடியட்டா ஆபரேஷன் செஞ்சு அந்த புல்லட்டை வெளியே எடுத்தாகணும் என்ன டாக்டர் மார்னிங் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிடலான்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு ஆபரேஷன் அது இதுன்னு சொல்றீங்க லுக் ஆபரேஷன் வேண்டாம் நீங்க முடிவு செஞ்சா அது ஜீவன் உயிரோட விளையாடுறதா அர்த்தம் யூ மஸ்ட் டிசைட் whether you want jeevan dead or alive doctor enak jeevan uyirode venu operation mudinje ethana naala discharge pannuvinga kodiya seekrame discharge pannidvom mr akash ku theve illama patients award la vechirukiradhu pidikadhu i don't know what the hell is going on avana discharge pandradha othukita ipo avanukku operation pandrengra மனித உடம்பு ரொம்ப விசித்திரமானது ஆகாஷ் சம்டைம்ஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டடா சிலது நடக்கும் அவன் உடம்புல ஆறு வருஷமா அமைதியா தூங்கிக்கிட்டு இருந்த அந்த புல்லட் இப்ப ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுது இமீடியட்டா ஆபரேஷன் பண்ணி ஆகணும் இல்லனா அவன் செத்துருவான் சாகட்டும் செத்து தொலைட்டும் அவன் சாகிறதுனால யாருக்கு என்ன நஷ்டம் ஒரு தீவிரவாதி சாகிறது ஆயிரம் பொது ஜனங்க பொடிச்சதுக்கு சமம் வெரி வெரி ஹாப்பி எண்டிங் மறுபடியும் சொல்றேன் டோன்ட் டூ த ஆபரேஷன் அவன் சாகட்டும் ஷட் அப் ஆகாஷ் ஒரு பேஷண்ட் என் கண்ணு முன்னாலே சாகிறத பாத்துக்கிட்டு நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் 
அதுக்காக நான் ஒண்ணு இவ்வளவு படிப்பு படிச்சிட்டு வரல நீ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அவன் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் செத்து போயிருந்தா அப்ப என்ன பண்ணுவே ஆகாஷ் ஐ டோ வாண்ட் டு ஆன்சர் யுவர் சில்லி இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் அந்த ஜீவன் ஒரு டெரரிஸ்ட் அவன் எங்க போய் பாம் வைக்கறானோ இல்ல எனக்கு தெரியாதுப்பா ஆனா அவன் இங்க இருக்கற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம ஹாஸ்பிடல்ல பாம் இருக்கற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு இதுக்கு தான் நான் அன்னைக்கே அவனை பத்தி போலீஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிரலாம்னு சொன்னேன் பார் ஆனந்த் பாரு எப்படி முருகன் மாரே ஏறா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுமா சி அவனை ஈஸியா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுப்பிடலாம் ஆனா நான் அப்படி செஞ்சா என் தொழிலுக்கு செய்யற துரோகம் ஓகே வாஷ்டப்படி அவனுக்கு தாராளமா ஆபரேஷன் பண்ணு ஆனா கண்டிப்பா இந்த விஷயம் நாளைக்கு வெளிய தெரிய தான் போகுது அப்ப போலீஸ்கார வந்து ஏன்டா டெரரிஸ்ட் கடைக்கலாம் கொடுத்தா நம்ம எல்லாரையும் தூக்கி உள்ள வைக்க தான் போறான் இதுதான் நடக்க போகுது as a doctor she respect medical ethics ஒரு தீவிரவாதியை வேட்டையாடுறது போலீஸோட ड्यूटी கண்ணு முன்னாடி சாகு கடக்குற ஒரு பேஷியன்ட காப்பாத்த வேண்டியது டாக்டரோட ड्यूटी ஆகாஷ் அன்னைக்கு தீவிரவாதியை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லும்போது நானும் ஒன்ன ஆமோதிச்ச ஆனா இன்னைக்கு அவன் ஹெல்த் கிரிட்டிகலா இருக்கு இந்த நிலமல அவன் கை விட கூடாது என்ன அந்த நீ எப்படி பேசுற நான் டாக்டர் இல்லப்பா ஆனா இந்த சாந்தி நிலையத்தை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கு டாக்டர் ப்ரொபஷனுக்கு முன்னு உதாரணமா இருந்தவர் ரத்தியோட அப்பா டாக்டர் சுரேஷ் பாரதி அவர் விஷன் படிதான் இன்னி வரைக்கும் இந்த ஹாஸ்பிடல் நடந்துட்டு இருக்கு காணாம போன குழந்தைய கண்டுபிடிச்சோம் குரல் போன முருகனை திருப்பியும் பாட வச்சோம் இது வரைக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிடல் எந்த டியூட்டிலயும் தவறினது இல்ல ஆனந்த் எவனோ ஒரு தீவிரவாதிக்காக தீவிரவாதியின் தாண்டி ஒரு மனுஷன் டாக்டர் ரத்தி அந்த ஆங்கிள்ல தான் பாக்குறாங்க அத நீ ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க ஓகே ஓகே நான் மேற்கொண்டு ஆர்கியூ பண்ண விரும்பல ஆனந்த் உனக்கு தானே சப்போர்ட் பண்றான் நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ஜீவனுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணு கோ ஹெட் பட் ஐ எம் நாட் ஹாப்பி அபவுட் திஸ் நீங்களுக்கு <laughs> பெரேபா லாங் லீவ்ல வேர்ல்ட் டூர் போயிருக்காரு சீஃப் நர்ஸ் விஜயமா கிட்ட சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்குவேன் இப்போ அவங்களும் லீவ்ல இருக்காங்க ஆறுதலாக இருந்தவன் நீ ஒருத்தன் தான் இப்போ உனக்கே ஆறுதல் தேவைப்படுது இதில் நான் நினைக்கிறத உங்ககிட்ட சொல்லவே முடியல இப்போ நீ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் பட் நீ இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரலன்னதும் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன் அதான் உன்னை ஃபோன் பண்ணி இங்கே வர சொன்னேன் ஏன் பிரேம்குமார் ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணுறானா இந்த நேரத்தில் அவனை பற்றி இருக்கு பேசணும் நீ இருக்கிற இந்த நிலைமையில் உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை சொல்லி உன்னை சிரமப்படுத்த வேண்டான்னு நினச்சேன் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் தலையில் அடிப்பட்டு ஜீவன் ஒரு பேஷண்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிருக்கான் அவன் ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆமாம் அப்போ அவனை எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுட்டு இருக்க உடனே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுப்பிடு அவன் இருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பல விதத்துலையும் ப்ராப்ளம் தான் என்ன நரேன் இப்படி பேசுற அவன் டெரரிஸ்ட்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாமா டைவர் செஞ்ச அந்த தப்ப மட்டும் பண்ணாத அப்புறம் அந்த டெரரிஸ்ட் கும்பலால உனக்கு ஹாஸ்பிடலுக்கு எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் தான் ஐ மேட் a mistake என்ன போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியா உன்ன வர சொல்லி உன்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொன்னேன் பாரு அத நான் பண்ண பெரிய மிஸ்டேக் ரதி ப்ளீஸ் நில்லு இதே விஷயத்தை நீ ஆகாஷ் கிட்டயும் போய் சொல்லு அவனும் நான் சொன்னது ஏதாவது சொல்லுவான் அப்படிதான் சொன்னான் அப்புறம் என்ன அந்த டெரரிஸ்டை உடனே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுப்பு நரேன் எனக்கு உங்ககிட்ட எதையும் மறைக்க தோணல அதனால சொல்லிடுறேன் முன்ன மாதிரி தான் ஆகாஷும் ஆனந்தும் இந்த டெரரிஸ்ட் விஷயத்தை பற்றி போலீஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டான்னு சொன்னாங்க ஆனால் என் மனசாட்சி கேட்கல அதனால கமிஷனர் கிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லிட்டேன் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டியோன்னு தோணுது அவசரப்பட்டுக்க வேண்டாம் மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்கே உண்மைதா அது இல்லைன்னா அவகாசமே கேட்டுருக்க வேண்டாம் அவகாசமா 
ஏதோ உளறேன்ல ஆர் யூ ஆல் ரைட் யா யா பாவ ஒண்ணனையே சஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு செல்ஃப் எக்ஸைல்ல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற இந்த சமயத்துல நான் உங்ககிட்ட இதெல்லாம் சொல்லி தொந்தரவு பண்ணிருக்க கூடாது நரேன் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் நான் போலீஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ண விஷயத்த தயவு செஞ்சு ஆகாஷ் கிட்ட சொல்லிடாத ஐல் ப்ரே ஃபார் யூ ஹே இது பாரு என்ன இது ஏதோ நோட்டீஸ் மாதிரி இருக்கு இட்ஸ் a கிறிஸ்டியன் மெசேஜ் நியூ டெஸ்டமென்ட்ல இருந்து கோட் பண்ணிருக்காங்க இத நான் படிச்சிருக்கேன் ஜீசஸ் சேட்டன் மலை உச்சிக்கு கூட்டிட்டு போய் பல விதத்துல டெம்ப்ட் பண்ண பார்த்தானோ இதோ இந்த நகரத்தையே உனக்கு தரேன் உன்னோட சோல எனக்கு கொடுத்துடுன்னு கேட்டிருக்கான் எல்லா லோகத்துக்கும் நான் அதிபதி ஆக்குறேன் அப்படின்னு டெம்ப்ட் பண்ணானா ஆனா ஜீசஸ் எதுக்கும் மசியலையும் அவரோட உறுதியை பார்த்துட்டு சேட்டன் நல்ல குலைஞ்சு போயிட்டானா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்ல டு நாட் கிவ் அன் டு டெம்டேஷன்ஸ் ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு டெம்டேஷன் வந்தாதான் தெரியும் உண்மைதா அந்த மாதிரி சமயத்துல மனுஷன் மதில் மேல் பூனையாயிடுறா எந்த பக்கம் குதிக்கிறதுன்னு தெரியாம சிம்பிள் பி ஜீசஸ் ஐ எம் ஆல்ரெடி குரூசிஃபைடு பத்து கோடி தர பத்து கோடியை வாங்கிட்டு ரதியை விட்டு ஓடிப்போயிடு